ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് മാഗി വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ മാഗി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാ പോലെ മസാല ആക്കുന്നതെന്നല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സ്വീറ്റ്സ് ഒന്നും അധികം ആരും ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ന്യൂഡിൽസ് വെച്ചിട്ട് സ്പൈസി അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ മധുരത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി റെസിപ്പീസ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള മാഗി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന വലിയ പാക്കാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പൈസസ് മസാലകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമല്ല അത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു മാഗി ഒന്നിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കട്ടയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് എന്നുള്ള അളവിനാണ് വെള്ളം വേണ്ടത് ഇതിപ്പം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത് നല്ലോണം വേവിക്കൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നല്ലോണം വെട്ടി തിളക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് കിട്ടും മാഗി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിൻ്റെ ന്യൂഡിൽസ് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങ് മാറ്റണം ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് നനവൊന്നുമില്ലാത്ത ജാറിലോട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം കൂടുതൽ നല്ല സ്വീറ്റ്നെസ് വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ പഞ്ചസാര എടുക്കാം ഇതൊരു പാകത്തിനുള്ള മധുരം തന്നെയുള്ളൂ ഇനി ഈ പഞ്ചസാരയിലോട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഏലക്കായാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നല്ലപോലെ പൊടിച്ച് നല്ലവണ്ണം ഫൈനായിട്ട് പൊടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏലക്കായ ഇതിലിടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടിക്കോളും ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് മുട്ടയാണ് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നത് അപ്പം മൂന്നെണ്ണ നമ്മൾ രണ്ട് പാക്കറ്റാണല്ലോ എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് മുട്ട എടുക്കുന്നത് ഈ മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു ന്യൂഡിൽസ് കണ്ടോ വെള്ളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട വലിയൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ന്യൂഡിൽസ് ഈ ഒരു മുട്ടയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ന്യൂഡിൽസും മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂണിനടുത്ത് വെള്ളൈസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം വെള്ളൈസൻസ് ഇല്ലാത്തവർ ഏലക്കായ ഒരു മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് സാധാ പോലെ അല്ല നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ബട്ടറിലാണ് ബട്ടറില്ലാത്തവർക്ക് നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നെയ്യും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ സ്മെല്ലൊന്നുമില്ലാത്ത സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ പോലത്തെ ഓയിൽ എടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കരുത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂഡിൽസ് ഇതിലോട്ട് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുഞ്ഞു പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പകുതിയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തതിൻ്റെ പകുതി ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി പകുതി നമുക്ക് രണ്ടാം തവണ ഇതുപോലെ സെറ്റാക്കി എടുക്കണം അപ്പം വലിയ പാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി കുറച്ചായിട്ട് അതായത് നല്ലോണം കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ചെറിയൊരു കട്ടിയോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സൈഡൊന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലോണം ആയി എന്ന് തോന്നിയപ്പം ഇതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ മറ്റൊരു പാനിൽ ഒന്ന് തൂവി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതൊന്ന് കൊട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡും കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് കുക്കാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റാണ് പിന്നെ കൂടുതൽ സമയമൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വീറ്റ്സാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്